想不到过了六万年，神尊的神力依旧如此深厚。你堂堂天后，三界上神，竟然渡魔，不还，你太让我失望了。哼，六万年前你就该迅捷而亡，你也让我挺失望的。六万年前，迅捷而亡。不换，罗刹帝战士，是你故意而为之。神尊果然睿智，神尊再睿智，也没有想到有朝一日会死在我这个曾经最卑微朝圣殿的小神士手中。开苍青，你把白绝怎么了？天地寒苦，白绝岂还能活？本尊不管你有何苦衷，为何会选择堕魔？于公于私，今日我都留不得你了。那些高高在上的话，还是等你赢了本君再说吧。放弃，免受这些皮肉之苦。你的身影也在本君之下。天地有道，邪不胜正。凭什么你就可以代表苍生道理？凭什么你就能以正义自居？为何低阶凤凰就不能掌控自己的命运？为何本君就做不了这天地之主？本君不服。白绝，从此以后，本君就是三界的至尊。你居然还活着，不可能！本君亲手将你斩杀，你绝不可能还活着！天启，你，本尊不仅酒量好，演技还大有进步呢。哎呦！不是说好只是演戏吗？你竟能为我备下练习之酒，怎么就不知道在为我备一套护甲呀？无患狡诈，若是被发现了破绽，你就真的活不了了。你个臭冰棍，自你觉醒之后办的事儿，就没有一件让人欣慰的，很疼的。如今，无患的罪行已经暴露无遗，解决了他，我也可以安心的走了。
若不是本尊当年觉醒的时候身受重伤，神力有损，又怎会留你至今？无患，何为正？何为邪？何为天地道义？就不用本尊多说了吧。即便我输了又如何？是我没有猜错，你能复活，定与那场劫难有关。白菊，你处心积虑，你当真以为如此行事，便是对他伤害最小？住口！待真相大白之后，你的所作所为定会像魔气般纠缠他、折磨他，让他后悔终生。人若心死，活得越久越痛苦。他在说什么？凤凰进火，凤染出事了。